Rene. Ja. നമ്മുടെ സമൂഹം എല്ലാ കാലത്തും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ആധിക്യം പുതിയതും പഴയതുമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ യഥേഷ്ടം വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പകർച്ചവ്യാധി കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളുടെയും പ്രസക്തി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ആദ്യ രോഗത്തെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാ രോഗികളിലും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുകയാണ് ദെൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് 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 അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കോണ്ടാക്ട് മൂലം വരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോ സസ്പെക്റ്റഡ് കേസസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എന്ത എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോളിസീസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പോളിസീസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് ആദ്യം റെക്കഗ്നീഷൻ വളരെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ രോഗം രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ക്വസ്റ്റിനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവരെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാണത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് അവരെ പരിശീലനം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ എത്തരത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ കൂടാതെ റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രോഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്നും അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ് എൻ കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിയോ കോണ്ടാക്ട് വഴിയോ രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ അവരെ എത്തരത്തിലാണ് സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എൻ കൊറോണ വൈറസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗികളെ നമ്മൾ എത്തരത്തിലാണ് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമ്മളിതിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രോഗികളുടെ രോഗികളിൽ നിന്ന് രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീനും പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗികളുടെ അവർക്ക് അവരുടെ കെയറിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നിർബന്ധമായും എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നീഡിൽസ്റ്റിക്ക് ഷാർപ്പ് ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ അത് വളരെ കോമൺ ആണ് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പി പി നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിന് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കൂടാതെ അത്ര അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ലിനൻ ആയാലും ഉപകരണങ്ങളായാലും അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ നമ്മളെ അത് 
ആഹാര റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രോഗം നമുക്ക് തടയാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും കൊറോണ എൻ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന പേഷ്യൻ്റ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാസ്ക് നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തുമ്മും തുമ്മാൻ തോന്നുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴോ കഴിയുന്നതും കഴിയുന്നതും അല്ല നിർബന്ധമായും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൈ മടക്കിയിട്ട് മുട്ടുകൊണ്ടോ നോസ് മൗത്ത് ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അവരോട് തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സെക്രീഷൻസ് ഇപ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്നോ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ വരുന്ന സെക്രീഷൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി സെക്രീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രോഗിയുടെ സെക്രീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പേഷ്യ രോഗബാധ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു എൻ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗിയെ നമ്മൾ വളരെ വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ റൂമിലാണ് പാർപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെ അത് കഴിയുന്നതും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റൂമിൽ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റൂമായിരിക്കും അഭികാമ്യം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ റൂം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ സെയിം രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ചേർത്ത് ഇടാവുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെഡ് തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റർ എങ്കിലും അകലം പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രോഗത്തിൻ്റെ രോഗബാധ തടയുന്നതിന് സ്പ്രെഡ് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രോഗികളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിക്കൽ മാസ്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ചും എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ലഭ്യമാക്കി അത് തന്നെ ധരിക്കാനായിട്ട് അവരോട് നിർബന്ധമായും ആവശ്യപ്പെടുക ഇത് കൂടാതെ രോഗികൾക്ക് രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പി പി ഇ അതായത് മുഖത്ത് മുഖം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കണ്ണുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് കൂടാതെ പി പിയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് ഫുൾ സ്ലീവ് ഫുൾ സ്ലീവ് ലോങ് സ്ലീവ് ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ ആണ് അവരോട് അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ചെറിയ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ക്ലീൻ ആയിരുന്നാൽ മതി ഇത് ഇതും അവരോട് ധരിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകാൻ അവരോട് ആവശ്യ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പി പി ഇത് പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ എക്യുപ്മെന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കഴിയുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ബി പി കഫ് തെർമോമീറ്റർ ഇതിലെല്ലാം രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ എക്യുപ്മെന്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അഥവാ ഇത് കിട്ടിയില്ലെന്നെങ്കിലും ഒരേ ഉപകരണം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം രോഗികൾക്ക് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ഈതയിൽ ആൾക്കഹോൾ കൊണ്ട് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത രോഗിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു പിന്നെ കൈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈ കൊണ്ട് കണ്ണോ മൂക്ക് വായ് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ അത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അത് സെക്രീഷൻസും കോണ്ടാക്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഹാൻഡ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ രോഗികളോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരാതെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ അവരോട് അനാവശ്യമായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നവരോട് നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കോ
മറ്റ് പേഷ്യൻസ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇതെല്ലാം തന്നെ മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും മാസ്ക് ഇവർക്കൊക്കെ മാസ്ക് അതായത് ഈ രോഗിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കേണ്ടതും നിർബന്ധമാണ് രോഗികളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ അവരുടെ ഒപ്പം അനുഗമിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായും പി പി ഇ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണ്ടതാണ് രോഗിയുടെ രോഗി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള രോഗികളെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ രോഗി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് അതിന് അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ആ സ്ഥാപനം എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് രോഗി ഉപയോഗിച്ച രോഗിയുടെ സമ്പർക്കമുണ്ടായ ഏരിയ സർഫസ് ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് റൊട്ടീനായിട്ട് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയും ഡിസിൻഫെക്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് പിന്നെ രോഗി സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ കൊറോണ വൈറസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായാലും കുടുംബ അംഗങ്ങളായാലും വിസിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ നമ്പർ കുറയ്ക്കണം വളരെ അത് വളരെ അധികം വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഈ രോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ രോഗിയുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒരു റെക്കോർഡ് അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേരുണ്ടാവണം സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേര് വിസിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരൊക്കെയാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയവരെന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗിക്ക് നമ്മൾ എയ്റോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജർ ഉദാഹരണത്തിന് നെബലൈസേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ അണുബാധ അണുബാധ തടയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനോ പ്രവർത്തകയോ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗോഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ലോങ് സ്ലീവ്ഡ് ഗൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ക്ലീനും നോൺ സ്റ്ററയിൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്ലൗസും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് എ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഏപ്രൺ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പകരം അങ്ങനെ ഒരു ഗൗണിന് പകരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഏത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താലും ഈ ചെയ്യുന്ന റൂമിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു അത്യാവശ്യം വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള റൂമിലായിരിക്കണം ഈ രോഗിയെ നമ്മൾ പാർപ്പിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വരാ കാണാൻ വരുന്ന രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ റൂമിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന ട്രെയിനിങ് കൂടാതെ ഈ ഇത്തരം അണുബാധകൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ അണുബാധകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് അതായത് പേഷ്യൻ്റിനെ കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് കൂടി ഇത്തരം എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവരും രോ ഇത്തരം രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എത്തരത്തിലാണ് അവർ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റി പോലെയുള്ള എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് നമുക്കറിയാം വളരെ തിരക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം ഈ കൊറോണ എൻ
ഈ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യും പേഷ്യൻറ്റിനെ അഥവാ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു പേഷ്യൻ സ്റ്റാഫ് റേഷ്യോ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അധികം ഓവർ ക്രൗഡിങ് സ്റ്റാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്രൗഡിങ് രോഗികളോ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആ രോഗികൾക്ക് വേണ്ട പരിചരണം നൽകുവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സപ്ലൈസ് അതായത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും എല്ലാം അവിടെ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവിഷൻസും അവിടെ രോഗികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം സർവേലൻസ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ള മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എവിടെ നിന്നാണോ ലഭ്യമാകുന്നത് അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുകയും വേണം ഇതിൻ്റെ അല്ല ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിഷൻ ആയാലും അവരുടെ റിക്കവറി അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്ററിങ്ങും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബെഡ് രണ്ട് രോ രോഗികളെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മളൊരു റൂമിൽ ഇടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെഡ് തമ്മിൽ രോഗികളുടെ ബെഡ് തമ്മിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു ഡ്രോ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും രണ്ട് രോഗികൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് പരസ്പരം രോഗബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഡ്രോപ്ലെ പ്രിക്കോഷൻസ് കൂടി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എല്ലാ സമയത്തും അതായത് രോഗികൾ എത്ര നേരം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടോ ആ സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് കോണ്ടാക്റ്റും ഡ്രോപ്ലെ പ്രിക്കോഷൻസും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ രോഗിക്ക് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വരാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ലബോറട്ടറി സ്പെസിമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ സംശയിക്കുന്ന രോഗബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ലാബിലേക്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതിനുള്ള സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിമെൻസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കളക്ഷൻ ദൂരിൻ്റെ കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലാബിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ സമയം ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം അത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിക്കോഷൻസും അതായത് പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോഷർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് കിട്ടാതെ ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മളവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പി പി ഇ അത് അനുസരിച്ച് അനു അത് ഏത് സ്പെസിമൻ ആണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പി പി ഇ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിപ്പോൾ സ്പെസിമൻ ഇപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്റർ അത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ട് വേ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിമെൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് സ്പില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കി വേണം നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഏത് ലാബിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ലാബിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ലാബിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ എവിടെ അവിടെയും ബയോ സേഫ്റ്റി പ്രാക്ടീസസ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിമെൻസ് ഇനി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെയ്നറിലായിരിക്കണം ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് സീലബിൾ പോക്കറ്റുള്ള ബാഗ് ആയിരിക്കണം അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബയോഹസാഡ് സ്പെസിമൻ ബാഗൊക്കെ
ഈ ഏതൊക്കെ സ്പെസിമനാണോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫുള്ളായിട്ട് അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എല്ലാം ഈ സ്പെസിമൻ നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ലബോറട്ടറി റിക്വസ്റ്റ് ഫോമുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിവേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം ആണെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആംബുലൻസ് സർവീസ് കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആരൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കുറേ അധികം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുകൂടി നോക്കണം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദിശ ദിശയാണത് ദിശയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണുള്ളത് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെരുമാറ്റ ചെയ്ത് തരുന്ന ഫയലിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി അവിടെ വിളിച്ച് ദിശയിൽ വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു